بسم اللہ الرحمن الرحیم وسائل و مسائل سیریز میں ایک اور سوال اور اس کے جواب کے ساتھ حاضر ہیں سوال کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جرابوں پر مسا باہر کا مغربی ممالک میں رہنے والا بندہ پوچھتا ہے کہ موزوں اور جرابوں پر مسا کے بارے میں علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے میں آج کل تعلیم کے سلسلے میں اسکاٹ لینڈ کے شمالی حصے میں مقیم ہوں یہاں جاڑے کے موسم میں سخت سردی پڑتی ہے اور اونی جراب کا ہر وقت پہننا ناگزیر ہے کیا ایسی جراب پر بھی مسا کیا جا سکتا ہے براہ نوازش اپنی تحقیق احکام شریعت کی روشنی میں تحریر فرمائیں جواب میں مولانا صاحب فرماتے ہیں جہاں تک چمڑے کے موضوع پر موضوعوں پر مسا کرنے کا تعلق ہے اس کے جواب پر قریب قریب تمام اہل سنت کا اتفاق ہے مگر سوتی اور اونی جرابوں کے معاملے میں عموماً ہمارے فقہ نے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ موٹے ہوں اور شفاف نہ ہوں کہ ان کے نیچے سے پاؤں کی جلد نظر آئے اور وہ کسی قسم کی بندش کے بغیر خود قائم رہ سکیں میں نے اپنی امکانی حد تک یہ تلاش کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان شرائط کا ماخذ کیا ہے مگر سنت میں کوئی ایسی چیز نہ مل سکی ہے سنت سے جو کچھ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جرابوں اور جوتوں پر مسا فرمایا ہے نسائی کے سوا کتب سنن میں سنن میں اور مسند احمد میں وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بن شعبہ کی روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور مسح علی الجوربین و نعلین اپنے جرابوں اور جوتوں پر مسا فرمایا سنن ابی داود کتاب التحارت باب المسا علی الجوربین حدیث نمبر 159 ابو داود کا بیان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ برا بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انس بن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرابوں پر مسح کیا ہے نید حضرت عمر اور ابن عباد رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے بھی یہ فعل مروی ہے بلکہ بیہی کی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور تہاوی نے اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جوتوں پر مسح فرمایا ہے اس میں جرابوں کا ذکر نہیں ہے اور یہی عمل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے ان مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف جراب اور صرف جوتے اور جرابین پہنے ہوئے جوتے پر مسح کرنا بھی اسی طرح جائز ہے جس طرح چمڑے کے موضوعوں پر مسح کرنا ان روایات میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہ کی تجویز کردہ شرائط میں سے کوئی شرط بیان فرمائی ہو اور نہیں نہ یہی ذکر کسی جگہ ملتا ہے کہ جن جرابوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مذکور بالا صحابہ نے مسح فرمایا کس قسم کی تھی اس لیے میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ فقہ کے عائد کردہ ان شرائط کا کوئی ماخذ نہیں ہے اور فقہ چونکہ شارع نہیں ہیں اس لیے ان کی شرطوں پر اگر کوئی عمل نہ کرے تو وہ گناہ گار نہیں ہو سکتا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ جرابوں پر اس صورت میں آدمی مسح کر سکتا ہے جب کہ آدمی جوتے اوپر سے پہنے رہے لیکن اوپر جن صحابہ کے آثار نقل کیے گئے ہیں ان میں سے کسی نے بھی اس شرط کی پابندی نہیں کی ہے مسح علی الخفین پر غور کرنے کر کے میں نے جو کچھ سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ دراصل یہ تیمم کی طرح ایک سہولت ہے جو اہل ایمان کو ایسی حالتوں کے لیے دی گئی ہے جب کہ وہ کسی صورت سے پاؤں ڈھانکنے پر رکھنے پر مجبور ہوں اور بار بار پاؤں دھونا ان کے لیے موجب نقصان یا وجہ مشقت ہو اس رعایت کی بنا پر اس مفروضے پر نہیں ہے کہ تہارت کے بعد موزے پہن لینے سے پاؤں نجاست سے محفوظ رہیں گے اس لیے ان کو دھونے کی ضرورت باقی نہ رہے گی بلکہ اس کی بنا اللہ کی رحمت ہے جو بندوں کو سہولت عطا کرنے کی مقتضی ہوئی لہذا ہر وہ چیز جو سردی سے یا راستے سے گرد و غبار سے بچنے کے لیے یا پاؤں کے کسی زخم کی حفاظت کے لیے آدمی پہنے اور جس کے بار بار اتارنے اور پھر پہننے میں آدمی کو زحمت ہو اس پر مسح کیا جا سکتا ہے خواہ وہ اونی جراب ہو یا سوتی چمڑے کا جوتا ہو یا کرمچ کا یا کوئی کپڑا ہی ہو جو پاؤں پر لپیٹ کر باندھ لیا گیا ہو میں جب کبھی کسی کو وضو کے بعد مسح کے لیے پاؤں کی طرف ہاتھ بڑھاتے دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا یہ بندہ اپنے خدا سے کہہ رہا ہو حکم ہو تو ابھی یہ موزے کھینچ لوں اور پاؤں دھو ڈالوں مگر چونکہ سرکار ہی نے رخصت عطا فرما دی ہے اس لیے مسح پر اکتفا کرتا ہوں میرے نزدیک دراصل یہی معنی مسح علی الخفین وغیرہ کی حقیقی روح ہیں 
اور اس روح کے اعتبار سے وہ تمام چیزیں یکساں ہیں جنہیں ان ضروریات کے لیے آدمی پہنے جن کی رعایت ملحوظ رکھ کر مسح کی اجازت دے دی گئی ہے ترجمان القرآن جون جولائی انیس سو باون